வணக்கம் முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்கர் விருது வென்ற ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்ற பழங்குடியின தம்பதி பொம்பன் வெள்ளியை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் கர்நாடக மாநிலம் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகத்தை பார்வையிட்ட பிறகு நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை தெப்பக்காடு சென்ற பிரதமருக்கு தமிழக அரசு சார்பில் வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது அங்கு பராமரிக்கப்படும் யானைகளை அவர் பார்வையிட்ட போது அங்கிருந்த யானைகள் தும்பிக்கையை உயர்த்தி பிரதமருக்கு வணக்கம் செலுத்தின ஒரு யானை பிரதமரின் அருகில் சென்று தும்பிக்கையை நீட்ட அதை தழுவிய பிரதமர் கரும்பு துண்டை கொடுத்தார் யானை பாகன்களிடம் அவர் குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் ஆஸ்கர் விருது பெற்ற தி எலபன் விஸ்பரர்ஸ் என்ற ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்ற பழங்குடியின தம்பதி பொம்மன் வெள்ளியையும் பிரதமர் சந்தித்தார் ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்ற பொம்மி ரகு என்ற குட்டி யானைகளையும் பார்வையிட்டு தும்பிக்கையை பிடித்து கொஞ்சி விளையாடினார் சிஆர்பிஎஃப் தேர்வை தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளிலும் நடத்த கோரி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளை அலுவல் மொழிகளாக அங்கீகரிக்கும் போதிலும் சிஆர்பிஎஃப் ஆர் சேர்க்கைக்கான கணினி தேர்வு ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் மட்டுமே நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது தமிழக இளைஞர்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் சிஆர்பிஎஃப் ஆர் சேர்க்கைக்கான தேர்வு இந்தி மொழி பேசுவோருக்கே மிகவும் சாதகமானதாக அமைந்துள்ளது என்றும் இது தன்னிச்சையானது மட்டுமல்லாமல் பாகுபாடு காட்டக்கூடியது எனவும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தி பேசாத மாநில இளைஞர்களும் சிஆர்பிஎஃப்பில் பணியாற்ற சம வாய்ப்பு பெறும் வகையில் தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளிலும் தேர்வை நடத்த ஏதுவாக அறிவிக்கையில் மாற்றங்களை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திருச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க சசிகலாவிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுமா என எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு அதுகுறித்து முறையான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என முன்னாள் முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் முறைப்படியான அறிவிப்பு முறைப்படியான அறிவிப்பு ஒன்றாக வரும் அனைவரும் அதில் கலந்து கொள்வார்கள் கோவை வந்தடைந்த வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது சென்னை கோவை நகரங்களை இணைக்கும் தமிழகத்திற்கு உள்ளான முதல் வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்வில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பல்வேறு நவீன அம்சங்களை உள்ளடக்கிய இந்த வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணித்த பயணிகள் நேற்றிரவு பதினொன்று ஐந்து மணிக்கு கோவை ரயில் நிலையம் வந்தடைந்தனர் பாஜக தேசிய மகளிர் அணித் தலைவரும் கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி ஸ்ரீனிவாசன் இந்த ரயிலில் பயணித்து கோவை வந்தடைந்தார் ரயில் நிலையத்தில் வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு பாஜக சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது வந்தே பாரத் ரயிலின் கதவுகள் மூடிக்கொண்டதால் பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் கார்த்திகாயினி இறங்க முடியாமல் தவித்தார் பிரதமர் தொடக்கி வைத்த வந்தே பாரத் ரயில் குடியாத்தம் ரயில் நிலையத்தில் வந்து நின்றபோது பயணிகளுக்கு இனிப்புகளை வழங்க கார்த்திகாயினி ரயிலில் ஏறினார் ஆனால் அவர் இறங்குவதற்குள் தானியங்கி கதவுகள் மூடிக்கொண்டன அத்துடன் ரயிலும் மெல்ல புறப்பட்டதால் அவர் பதற்றமடைந்தார் அருகிலிருந்த ரயில்வே காவல்துறையினரிடம் கூறி ரயிலை நிறுத்த வைத்து மீண்டும் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கிக் கொண்டார் எனினும் அவருடன் பயணித்த சக பாரதிய ஜனதா தொண்டர்கள் உடனடியாக இறங்க முடியாததால் அவர்கள் அடுத்த ரயில் நிலையம் வரை பயணிக்க நேர்ந்தது திருத்துறைப்பூண்டி அகஸ்தியம்பள்ளி வழித்தடத்தில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூர கேஜ் ரயில் பாதையை அகல ரயில் பாதையாக மாற்றும் பணிகள் அண்மையில் நிறைவடைந்தன கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து திருத்துறைப்பூண்டி அகஸ்தியம்பள்ளி பயணிகள் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னையிலிருந்து காணொலி வாயிலாக கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் இதன் பிறகு வேதாரண்யம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓ எஸ் மணியன் நாகை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் பயணம் செய்தனர்
தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்த நிலையில் கோவையில் இரண்டு மூதாட்டிகள் சிகிச்சை பலரின்றி உயிரிழந்தனர் கோவை மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது கோவை வடவள்ளியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தாறு வயது மூதாட்டி மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டம் அனுபர்பாளையத்தைச் சேர்ந்த அறுபது வயது மூதாட்டி ஆகியோர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் திருப்பூரைச் சேர்ந்த மூதாட்டி பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் உயிரிழந்ததாகவும் கோவையைச் சேர்ந்த மூதாட்டிக்கு இணை நோய் இருந்ததாகவும் சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாடு முழுவதும் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த ஒரே நாளில் கொரோனாவால் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூவாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு குணமடைந்துள்ளனர் பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே கடந்த ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேருக்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ ஆளுங்கட்சியின் அரசியல் ஊதுக்குழலாக மாறக்கூடாது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் முத்ரா திட்டம் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களின் தொழில் முனைவோர் கனவுகளை நிறைவேற்றவும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கவும் அதிகாரம் அளித்து வருகிறது என்று இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது இதை கடுமையாக விமர்சித்துள்ள ஜெய்ராம் ரமேஷ் பிரதமரின் முத்ரா திட்டம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்கள் பரப்புரை செய்வதை தன்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்று குறிப்பிட்டார் ஆனால் இஸ்ரோ முழுவதுமாக தனது களத்துக்கு வெளியே ஏதோ பறையோசை எழுப்புவது போல ஏன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வினவியுள்ளார் ராஜஸ்தானில் ஊழலுக்கு எதிராக உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி நாளை மறுதினம் உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொள்ளப் போவதாக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சச்சின் பைலட் அறிவித்துள்ளார் இதுபற்றி முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட்டுக்கு தாம் எழுதிய கடிதத்துக்கு இதுவரை பதில் வரவில்லை என சச்சின் பைலட் கூறியுள்ளார் அந்த கடிதத்தில் தேர்தல் வரவிருப்பதை சுட்டிக்காட்டி நமது வாக்குறுதிகளுக்கும் செயல்பாடுகளுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதை பொதுமக்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என முதலமைச்சரை கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக சச்சின் பைலட் குறிப்பிட்டுள்ளார் ராஜஸ்தானில் விசாரணை அமைப்புகளை தவறாக பயன்படுத்துவதில்லை என்பதை மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்றும் சச்சின் பைலட் தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் தனது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என தொண்டர்களும் மக்களும் எண்ணிவிடக் கூடாது என சச்சின் பைலட் கூறியுள்ளார் ஆளும் காங்கிரசைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரை அரசை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதம் அறிவித்திருப்பது ராஜஸ்தான் அரசியலில் பேசுபொருளாகியுள்ளது மேற்குவங்கத்தில் ராமநவமி கொண்டாட்டங்களின் போது வன்முறை வெடித்த பகுதிகளுக்குச் சென்ற உண்மை கண்டறியும் குழுவினரை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் கலவர மூன்ற பகுதிகளில் விசாரணை நடத்திட பாட்னா உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி நரசிம்ம ரெட்டி தலைமையில் ஆறு பேர் கொண்ட உண்மை கண்டறியும் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த குழுவினர் இன்று ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்ல முயன்றபோது அவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதாக காவல்துறையினர் கூறுகின்றனர் ஆனால் அப்படி எதுவும் அங்கு இல்லை என்பது அம்பலமாகிவிடுமோ என்ற பயத்தில் தங்களை அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டனர் என்று நீதியரசர் நரசிம்ம ரெட்டி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் பாடப்புத்தகத்திலிருந்து சில பகுதிகளை நீக்குவதை பாரதிய ஜனதா அரசின் முடிவாகத்தான் பார்க்க முடியும் என்று கேரள கல்வி அமைச்சர் வி சிவன்குட்டி விமர்சித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை இருப்பதால் பாஜகவினர் செருக்குடன் நடந்து கொள்வதாக அவர் சாடினார் நாட்டின் சுதந்திர போராட்டம் தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி ஸ்ரீ நாராயண குரு மற்றும் பகத்சிங் போன்றவர்களை பற்றிய பாடங்களை வரலாற்று புத்தகங்களிலிருந்து நீக்க அவர்கள் விரும்புவதாகவும் குஜராத் கலவரம் போன்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை பாட புத்தகங்களில் சேர்க்க தயாராக இல்லை என்றும் சிவன்குட்டி விமர்சித்தார் ஆர் எஸ் எஸ் கொள்கைகளை செயல்படுத்துவதை பாரதிய ஜனதா முழு மூச்சாக கொண்டுள்ளதாக விமர்சித்த சிவன்குட்டி கல்வி வேலைவாய்ப்பு கலாச்சாரம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் இதே நிலை காணப்படுவதாக வேதனை தெரிவித்தார்
விமானத்தில் மதுபோதையில் அவசர வழி கதவை திறக்க முயன்ற இளைஞர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் இருந்து பெங்களூரு வரை வந்த விமானத்தில் உத்தரப்பிரதேசம் கான்பூரைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் மதுபோதையில் அவசர வழி கதவை திறக்க முயன்றார் இதை பார்த்த விமான பணிப்பெண்கள் உடனே அவரை தடுத்து நிறுத்தி விமானிக்கு தகவல் கொடுத்தனர் இதுகுறித்து பெங்களூருவில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சிஐஎஸ்எப் வீரர்களிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் இளைஞர் மீது அடுத்தவர்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிப்பது பொது இடங்களில் அநாகரிகமாக நடந்து கொள்வது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இங்கிலாந்து மன்னர் முடிசூட்டு விழாவில் இந்திய சமையல் கலைஞருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்து ராணி எலிசபெத்தின் மறைவுக்கு பிறகு அவரது மகன் சார்லஸ் மன்னராக பதவியேற்கும் விழா வரும் மே மாதம் ஆறாம் தேதி வெகு சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது தலைநகர் லண்டனில் கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ள முடிசூட்டு விழாவில் பங்கேற்க இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண் சமையல் கலைஞர் மஞ்சு மாலிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இவர் மூத்த குடிமக்களுக்கு தொண்டு நிறுவனத்தில் சமையல் கலைஞராக பணிபுரிந்து வருகிறார் மனிதர்களுக்கு சவால் விடும் அளவுக்கு புகைப்படத்துக்கு செல்ல பிராணிகள் கொடுத்த போஸ் சமூக வலைதளத்தில் தற்போது கவனத்தை பெற்றுள்ளன அழகான மூன்று கோல்டன் ரிட்ரீவர் ரக நாய்கள் புகைப்படத்துக்கு போஸ் கொடுக்க அதில் அவர்களது நண்பனான பூனையையும் சேர்த்துக் கொண்ட அழகான காட்சி பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியது ஈரானில் ஹிஜாப் அணியாத பெண்களை கண்டறிந்து அபராதம் வசூலிக்க பொதுவெளியில் கேமராக்களை பொறுத்து அந்நாட்டு அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஈரானில் கடந்த ஆண்டு காவலில் இருந்த இருபத்தி இரண்டு வயதான இளம் பெண் ஹிஜாப் அணியாத காரணத்தால் காவல்துறையினரால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியதை தொடர்ந்து அரசுக்கு எதிராக அந்நாட்டு பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் ஹிஜாப் அணியாத பெண்களை கண்டறிந்து அபராதம் வசூலிக்க பொதுவெளியில் கேமராக்களை பொறுத்த அந்நாட்டு அரசு முடிவு செய்துள்ளது புர்கினோ பாசோவில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பொதுமக்கள் நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான புர்கினோ பாசோவில் சமீப காலமாக தொடர் பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன இந்நிலையில் சாஹேல் பிராந்தியத்தில் உள்ள கர்காகு டாண்டோபி ஆகிய கிராமங்களை குறிவைத்து பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதல் நடத்தினர் நள்ளிரவில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில் பொதுமக்கள் நாற்பத்தி நான்கு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலும் இதில் காயங்களுடன் பலர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீருக்குள் ஊடுருவ முயன்ற பயங்கரவாதிகளின் பெரிய அளவிலான சதி திட்டத்தை இந்திய ராணுவம் முறியடித்துள்ளது பூஞ்ச் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ராணுவத்தினர் சந்தேகத்திற்குரிய சில நபர்களின் நடமாட்டம் இருப்பதை கண்டறிந்தனர் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டின் இந்திய பகுதியில் பாதுகாப்பு வேலைக்கு அருகில் இருந்தபடி சந்தேக நபர்களை திரும்பிச் செல்லும்படி இந்திய ராணுவத்தினர் எச்சரித்தனர் அவர்கள் திரும்பாததால் இடைமறித்து ராணுவத்தினர் தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் மற்றவர்கள் வனப்பகுதிக்குள் தப்பியோடிவிட்டனர் அப்பகுதி முழுவதும் ராணுவம் குவிக்கப்பட்டு தப்பியோடியவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக ஜம்மு ராணுவ மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு முன்னாள் காவல்துறை தலைவர் ரங்கசாமி மறைவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்திக்குறிப்பில் மாநில காவல்துறையை சிறப்பாக வழிநடத்திய அவரது திறன் காவல்துறையினரால் என்றென்றும் நினைவு கூறப்படும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் ரங்கசாமியின் பிரிவால் வாடும் அவரது குடும்பத்தினர் நண்பர்கள் மற்றும் காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களையும் ஆறுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் விடாமல் குறைத்த நாயை காட்டு யானை ஒன்று தாக்கச் சென்றதை கண்டு பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து வன பத்ரகாளியம்மன் கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ளது சமயபுரம் நெல்லிமலை வனப்பகுதியையொட்டி அமைந்துள்ள இக்கிராமத்தில் புகுந்த காட்டு யானையை அங்கிருந்த நாய் குறைத்தபடியே துரத்தியுள்ளது இதனால் ஆவேசமடைந்த காட்டு யானை பிளறிக்கொண்டே தும்பிக்கையை தரையில் அடித்து நாயை விரட்டியது மேலும் அங்கிருந்த வீடு ஒன்றையும் அந்த யானை தாக்க முயன்றது முருகப்பெரு
பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் பங்குனை பெருவிழா தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது பழமையான இக்கோவிலில் கடந்த இருபத்தாறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் பங்குனை திருவிழா தொடங்கியது தினமும் பல்வேறு வாகனங்களில் முருகப்பெருமான் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்தார் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பங்குனி தேரோட்டம் இன்று நடைபெற்றது அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு உற்சவர் சன்னதியிலிருந்து தேவானையுடன் முருகப்பெருமான் புறப்பட்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் எழுந்தருளினார் இதைத் தொடர்ந்து ஆறு முப்பது மணிக்கு தேர் புறப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரோகுரா என்ற கோஷத்துடன் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தரிசித்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கோதண்டராமர் கோவிலில் திருக்கல்யாண விழா நடைபெற்றது பங்குனி சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்த விழாவில் உற்சவர்கள் கோதண்டராமருக்கும் சீதாதேவிக்கும் சிறப்பு அபிஷேக மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன இதைத் தொடர்ந்து ராமர் திருக்கல்யாண விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள கொடிவேரி தடுப்பணையில் சுற்றுலா பயணிகள் ஏராளமானோர் குடும்பத்துடன் திரண்டு ஆனந்த குழியில் போட்டனர் கோடை வெயில் சுட்டரித்து வரும் நிலையில் ஈரோடு மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் வந்திருந்ததால் கொடிவேரி தடுப்பணையில் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது தடுப்பணையிலிருந்து அருவி போல கொட்டும் நீரில் அவர்கள் உற்சாகமாக குளியல் போட்டனர் மேலும் தடுப்பணை நீரில் குடும்பத்துடன் பரிசலில் பயணித்து மகிழ்ந்தனர் அதிக கூட்டம் காரணமாக ஆழமான பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என நீர்வளத்துறை சார்பில் ஒலிபெருக்கி வாயிலாக எச்சரிக்கை செய்த வண்ணம் இருந்தனர் பெரிய கூட்டங்கள் நடத்தி போஸ்டர் ஒட்டினாலும் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதுதான் அரசியல்வாதிகளின் நிரந்தர சக்தி என தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் நடைபெற்ற கட்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் உறுப்பினர் சேர்க்கையில் பொறுப்பாளர் எந்த பரிசு திட்டத்தை அறிவித்தாலும் அதை செய்து கொடுப்பதற்கு தான் பொறுப்பு என கூறினார் சென்னையில் பாஜக நிர்வாகி ஒருவருடன் புகைப்படம் எடுத்து அதனை பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் ஒரு சிறப்பு செல்பி என்ற பெயரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த பெருமைமிக்க கட்சிக்காரர் மணிகண்டன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மாற்றுத்திறனாளியான மணிகண்டன் போன்றவர்கள் இருக்கும் கட்சியில் தானும் இருப்பதை பெருமையாக உணர்கிறேன் என்றும் அவரது வாழ்க்கை பயணம் நமது கட்சி சித்தாந்தத்தின் மீது அவர் கொண்டுள்ள உறுதி அனைவரையும் ஊக்குவிக்கிறது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் மணிகண்டனின் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் என பதிவிட்டுள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சிறுப்பாக்கம் அடுத்த ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடியில் சுங்கக் கட்டணம் செலுத்த மறுப்பு தெரிவித்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் தகராறு செய்த காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கடலூரிலிருந்து சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்த தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி நிர்வாகி ஆனந்தன் உள்ளிட்டோர் ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடியை கடக்க முயன்றனர் அப்போது சுங்கக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என ஊழியர்கள் தெரிவித்தபோது அக்கட்சியினர் அவர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் அங்கிருந்த நாற்காலிகளை வீசி அவர்கள் தகராறு செய்தனர் இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன சட்டத்தை மீறி அதிக பாரம் ஏற்றிச் செல்லும் கனரக வாகனங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு ஒராண்டு சிறை தண்டனை கிடைக்கும் என கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஹரிகிரண் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கனிமவள கடத்தல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை விவரித்தார் ரிப்பீட் அஃபெண்டர்ஸ் இன்னைக்கு ஓவர் லோடு எடுத்துட்டு போறாரு ஃபைன் போடுறாரு இல்ல அத்த நாள் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு எடுத்துட்டு போறாருன்னா ரிப்பீட்டட் எடுத்துக்கணும் செக்யூரிட்டி ப்ரொசீடிங்ஸ் நமக்கு இருக்கு அண்டர் ஒன் நாட் செவன் ஒன் டென் ஒன் நாட் நைன் சிஆர்பிசி படி நமக்கு செக்யூரிட்டி ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கு ஸோ வி ஆர் பிளான் டு இன்ஷியேட் செக்யூரிட்டி ப்ரொசீடிங்ஸ் இன்ஷியேட் பண்ணமுன்னா அது வயலேட் பண்ணாருன்னா ஒன் இயர் தே கேன் பி இன் ஜெயில்
நிலக்கரி எடுக்கும் திட்டத்துக்கான ஏலப்பட்டியலில் தமிழகத்திலிருந்து மூன்று இடங்களும் நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக மத்திய அமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் எனினும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஒரு குடையின்கள் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையில் மத்திய அரசை வலியுறுத்தியது தீர்மானம் நிறைவேற்றியது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தமிழக தலைமையும் மத்திய அரசை வலியுறுத்தியது ஒரு வீரம் செறிந்த போராட்டத்தின் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து தமிழ்நாட்டு கட்சிகள் ஒன்றிணைந்ததால் மத்திய அரசு இன்றைக்கு அந்த திட்டத்தை கைவிடுவதாக நிலக்கரி சுரங்கத்துறை அமைச்சர் பிரகலாஷ் ஜோஷி அறிவித்திருப்பதை வரவேற்கிறோம் மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சகம் உடனடியாக இந்த மூன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள மூன்று மையங்களும் ரத்து செய்யப்படுகிறது என்கிற அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை வெளியிடுவதன் மூலம்தான் இந்த பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டுமே வைக்க முடியுமே தவிர இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்பது தலைக்கு மேல் கத்தி துஞ்சி கொண்டிருக்கிறது அத்தகைய ஆபத்து என்பது டெல்டா மாவட்டத்துக்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது அமைச்சர்களுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினரின் போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பழைய ஒய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் முதுநிலை ஆசிரியர்கள் இடையேயான ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் பதினோராம் தேதி சென்னையில் கோட்டை முற்றுகை போராட்டம் நடத்தப்போவதாக ஜாக்டோ ஜியோ அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் ஜாக்டோ ஜியோ கூட்டமைப்புடன் அரசு தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளப்பட்டது ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினரின் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர்கள் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகளுக்கு விளக்கிக் கூறினர் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பின் கோட்டை முற்றுகை போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகத்தில் ராகுல்காந்தி மேற்கொள்ளவிருந்த தேர்தல் பரப்புரை இரண்டாவது முறையாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் மே பத்தாம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் ராகுல்காந்தி கடந்த ஐந்தாம் தேதி கோலார் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பரப்புரை செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார் அந்த பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த வாரம் ராகுல்காந்தி வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இம்முறையும் அவரது பயணம் அடுத்த வாரத்துக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ராகுலின் பரப்புரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து விளக்கம் அளித்திருக்கும் கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டி கே சிவகுமார் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய பின்னரே ராகுலின் பரப்புரை அதிகம் தேவைப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் செயல் தலைவராக சந்திரப்பா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் எங்களுடைய போராட்டம் இந்த மாதம் முழுவதும் தொடரும் பதினைந்தாம் தேதி எழுபத்தி ஆறு காங்கிரஸ் மாவட்டங்களிலேயே ரயில் மறியல் போராட்டம் வைத்திருக்கிறோம் மிகப்பெரிய போராட்டம் அது தமிழ்நாடு முழுவதும் அது நடைபெறும் அதன் பிறகு இருபதாம் தேதி வாக்கில் மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் முன்னால் ஒரு நாள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறோம் இறுதியாக ஒரு உண்ணாவிரதம் முடிவு செய்திருக்கிறோம் ஏன்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும் ஜனங்க மத்தியில் இந்த கேள்வியை அவர்களுடைய மனதில் பதிய வைக்கணும் ஏன்னா ஜனநாயகம் உலகில் எங்கெல்லாம் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் இதை போன்ற நிகழ்வுகள் முன்னுதாரணமாக நடந்திருக்கின்றன ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு முடிவில் குழப்பம் உள்ளதாகவும் சரியான விடைகளின் அடிப்படையில் மறு மதிப்பீடு செய்து முடிவை வெளியிட வேண்டும் என்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எழுதிய இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரம் பேரில் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியான முடிவுகளில் பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று ஆறு பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என்றும் இதற்கு விடைத்தாள் திருத்துவதில் நடந்த குளறுபடிகள்தான் காரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது பல்லாயிரக்கணக்கான தேர்வர்களின் வாழ்க்கையுடன் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் விளையாடியிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் மிக மிக முக்கியமான ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை குளறுபடிகளுடன் தேர்வு வாரியம் நடத்தியிருப்பது மன்னிக்க முடியாத தவறு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்
தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை மற்றும் மக்களவை தேர்தல் பணிகளை பார்வையிட அக்கட்சி சார்பில் பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுபற்றி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ராமநாதபுரம் மாவட்ட முரளிதரன் செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்டத்துக்கு ரவி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு வெங்கடேசன் சேலம் மேற்கு மாவட்டத்துக்கு வரதராஜன் தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு முனிராஜ் ஆகியோரை பார்வையாளராக நியமித்து அவருடைய பணிகள் சிறக்க வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கோவை வஉசி மைதானத்தில் எங்கள் முதல்வர் எங்கள் பை புகைப்பட கண்காட்சியை இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜி வி பிரகாஷ் நேரில் பார்வை அப்போது தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியும் உடனிருந்தார் பெண் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஜி வி பிரகாஷ் இளம் வயதில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கிரிக்கெட் விளையாடியது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தன்னை பெரிதும் கவர்ந்ததாக தெரிவித்தார் திருச்சி சமயபுர மாரியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய திருவிழா வரும் இருபத்தோராம் தேதி வரை பதிமூன்று நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது தினமும் பல்வேறு வாகனங்களில் மாரியம்மன் விழா நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது முக்கிய நிகழ்வாக வரும் எட்டாம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ளது இவ்விழாவின் இறுதி நாளில் தெப்போற்சவம் நடைபெறவுள்ளது சேலம் மாவட்டத்தில் மாம்பழ சீசன் களைகட்ட தொடங்கியுள்ளது இமாம் பசந்த் சேலம் மெரா மாம்பழங்களின் வரத்து இருபத்தைந்து சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் சேலம் பெங்களூரா அல்போன்சா மல்கோ செந்தூரா நடுசாலை தேன்குண்டு இமாம் பசந்த் நீலம் உள்ளிட்ட மாம்பழங்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன தற்போது ஓமலூர் வட்டாரத்தில் முதற்கட்ட அறுவடை பணிகள் தொடங்கியுள்ளன தேன்குண்டு இமாம் பசந்த் சேலம் பெங்களூரா உள்ளிட்ட ரகங்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டு விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது சேலம் சந்தையில் ரகத்துக்கு ஏற்ப ஒரு கிலோ நூற்பது முதல் இருநூறு ரூபாய் வரை மாம்பழங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன அடுத்த மாதம் முதல் குதாதத் மல்கோவா செந்தூரா நடுசாலை பங்கனப்பள்ளி உள்ளிட்ட ரகங்கள் விற்பனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புதுச்சேரி அரியாங்குப்பம் தொகுதியில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு போடப்பட்ட சிமெண்ட் சாலை பெயர்ந்து வரும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது அருந்ததிபுரம் பகுதியில் கடந்த நான்குகளுக்கு முன்பு சிமெண்ட் சாலை போடப்பட்டது இந்த சாலை மற்றும் இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வந்த நிலையில் சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் சாலையை கைகளாலேயே பெயர்த்து எடுத்தும் துடைப்பத்தால் பெருக்கியும் தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் தரமற்ற சாலையை போட்ட ஒப்பந்ததாரர் மீது எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தனர் கோவை மாவட்டம் சூலூரில் ஏலச்சீட்டு நடத்தி தொன்னூற்றாறு லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்த தம்பதி கைது செய்யப்பட்டனர் சூலூர் ரங்கநாதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ரமேஷ்குமார் மற்றும் அவரது மனைவி சுமத்தி இருவரும் தங்களது உறவினர்களுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீமுருகன் சிறுசேமிப்பு என்ற பெயரில் ஏலச்சீட்டு நடத்தியதாக தெரிகிறது இதில் ரங்கநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் பலரும் சீட்டு பணம் கட்டி வந்த நிலையில் அவர்களுக்கு முதிர்வு தொகை வழங்கவில்லை என பாதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீதேவி என்பவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார் அதன் அடிப்படையில் தம்பதி இருவரையும் கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் காஞ்சிபுரத்தில் சுமார் பத்து கிலோமீட்டருக்கு சாலையில் தக்காளி சாஸ் பாக்கெட்டுகள் குவியல் குவியலாக வீசப்பட்டுள்ளன காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வாலாஜாபாத் செல்லக்கூடிய கரூர் சாலையின் இரு மருங்கிலும் டன் கணக்கில் காலாவதியான தக்காளி சாஸ் பாக்கெட் கொட்டப்பட்டுள்ளன கரூர் மருதம் உள்ளிட்ட ஐந்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த சாலைகளில் பண்டல் மண்டலாக கொட்டி கிடக்கும் தக்காளி சாஸ் பாக்கெட்டுகளை குழந்தைகள் உட்கொள்ளும் அபாயம் உள்ளதாகவும் உடனடியாக அவற்றை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் எனவும் எழுந்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே மலை கிராமத்திற்கு செல்லும் பாலத்தில் மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது 
சின்ன கல்வராயன் மலை கருமந்துறையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன இங்குள்ள அருணா கிராமத்திலிருந்து வெள்ளி காட்டுவளவு வரை செல்லும் சாலையில் உள்ள பாலத்தில் மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வாகன உளம் கிராம மக்களும் பாலம் வழியே செல்லாமல் பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றிச் செல்கின்றனர் எனவே பாலத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கின்றனர் மருத்துவ படிப்பை படிக்காமல் பலர் மருத்துவம் பார்ப்பதாக வந்த தகவலை எடுத்து தமிழகம் முழுவதும் காவல்துறை திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அதன்படி திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின்படி மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் சோதனையின் முடிவில் பத்து போலி மருத்துவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கே ஜி கண்டிகை வீரக்கோயில் செங்கட்டானூர் பள்ளிப்பட்டு பெருமாநல்லூர் ஆகிய கிராமங்களில் மருத்துவம் படிக்காமல் மருத்துவம் பார்த்து வந்த ஐந்து போலி மருத்துவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே உள்ள கிராமங்களில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்துவிட்டு வீட்டிலேயே மருத்துவம் பார்த்து வந்த செந்தில்குமார் மற்றும் பழனிவேல் என்ற இரண்டு பேர் பிடிப்பட்டனர் பின் அவர்கள் காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர் நாகை மாவட்டத்தில் ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் உத்தரவின் பேரில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது நாகூர் தர்கா அருகே உள்ள மருந்தகத்தில் மருத்துவம் படிக்காமல் நோயாளிகளுக்கு மருத்துவம் பார்த்து வந்த கார்த்திகேயன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே தின்னப்பட்டி ரயில்வே நிலைய பகுதியில் மருந்தகம் வைத்து ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்த ஆண்ட்ரஸ் என்ற போலி மருத்துவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து ஆங்கில மருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும் நபர்களை கட்டையால் தாக்கி வழி செய்யப்படுவதாக எழுந்த புகாரில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் வேப்பூர் பகுதி சாலையோரமாக நின்று கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும் நபர்களை தாக்கி நிலை குலைய வைத்து இருசக்கர வாகனம் செல்போன் உள்ளிட்டவைகளை சிலர் பறித்துச் செல்வதாக காவல் நிலையத்திற்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன பணம் மற்றும் விலை உயர்ந்த பொருட்கள் கிடைக்காத நிலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து வந்த சிறுமியை கடத்திச் சென்று பாலியல் துளை கொடுத்த போது பொதுமக்கள் சிறுமியை மீட்டு காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து வழிப்பறை தொடர்பாக வைத்து காவல்துறை நிறுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையில் பரவலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விஸ்வா விருத்தாச்சலம் இந்திரா நகரைச் சேர்ந்த கபாருதீன் ஆகிய இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் பிரேசிலில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது தென் அமெரிக்க நாடான பிரேசிலின் பல பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் பெரும்பாலான ஆறுகளில் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது இந்நிலையில் தொடர்ந்து பெய்து மழையால் மரன்கோ நகரில் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது இடுப்பளவுக்கு நீர் சூழ்ந்திருப்பதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளிலிருந்து பொதுமக்களை மீட்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன பெரம்பலூர் மாவட்டம் சிறுவாச்சூர் ஆல்மைப்பட்டி பள்ளியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் சிட்டிங் வாலிபால் போட்டி நடைபெற்றது இதில் தமிழகம் கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா இமாச்சல பிரதேசம் ஹரியானா ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் ஆகிய எட்டு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்றன இந்த போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் கர்நாடக அணியும் பெண்கள் பிரிவில் ராஜஸ்தான் அணியும் சாம்பியன் பட்டம் வென்றன தமிழ் மற்றும் சிங்கள புத்தாண்டுகளை முன்னிட்டு இலங்கை முல்லைத்தீவு நந்திக்கடலில் படகு போட்டி நடைபெற்றது கண்ணகி மாட்டு வண்டி சவாரி சங்கம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த படகு போட்டியில் நன்னீர் மீன்பிடி சங்கங்களைச் சேர்ந்த பத்து குள்ளா படகுகள் கலந்து கொண்டன இந்த படகு போட்டியை முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் தொடக்கி வைத்தார் இதில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த படகு உரிமையாளர்களுக்கு பரிசு தொகை வழங்கப்பட்டது அண்மை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம் அந்தமானில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்தமான் தீவுக்கு அருகே கடலுக்கு அடியில் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ரிக்டர் அளவுகோளில் நான்கு புள்ளி ஒன்பது நான்கு புள்ளி ஒன்று மற்றும் ஐந்து புள்ளி மூன்றாக அடுத்தடுத்து மூன்று முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்தமான் தீவுக்கு அருகே கடலுக்கு அடியில் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது மூன்றும் நான்கு புள்ளி ஒன்பது நான்கு புள்ளி ஒன்று மற்றும் ஐந்து புள்ளி மூன்று என ரிக்டர் அளவுகோலில் பதிவாகியிருக்கிறது 
இதனால் அந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் சற்று அதிர்ச்சியில் உள்ளனர் முன்னதாக ஆப்கானிஸ்தானை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதியை மையமாக கொண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அப்போது வட மாநிலங்களான டெல்லி குஜராத் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது இந்நிலையில் அந்தமானிலும் தற்பொழுது அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருப்பதால் அந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் சற்று அதிர்ச்சியில் உள்ளனர் விவரங்களுடன் செய்தியாளர் பால வெற்றிவேல் இணைந்திருக்கிறார் விவரம் என்ன பால வெற்றிவேல் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளை ஒட்டியுள்ள வங்கக் கடல் பகுதியில் மூன்று முறை இன்று பிற்பகலுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளதாக தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளில் தெரிய வருகிறது ஒன்று பதினாறு மணிக்கு முதல் நிலநடுக்கம் நான்கு புள்ளி ஒன்பது என்கிற ரிட்டர் அளவுகோலிலும் பிற்பகல் ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்பது மணிக்கு நான்கு புள்ளி ஒன்று என்கிற ரிக்டர் அளவுகோலிலும் அடுத்ததாக நான்கு ஒன்று அதாவது தற்போதிலிருந்து நாற்பது நிமிடங்களுக்கு முன்பு ஐந்து புள்ளி மூன்று என கொஞ்சம் அதாவது நான்கு புள்ளி ஒன்று நான்கு புள்ளி ஒன்பது ஐந்து புள்ளி மூன்று என சற்று அதிகமாக நிலநடுக்கம் அதிர்வுகள் உணரப்பட்டுள்ளதாக தரவுகளில் தெரிய வருகிறது இந்த தொடர்ச்சியான நிலநடுக்கங்களினால் அந்தமான் தீவுகளில் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தொடர்ச்சியாக இந்தோனேஷியா பகுதிகள் சுமத்ரா தீவுகள் பர்மா மற்றும் அந்தோனேசியா இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஆகிய பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள இந்த கண்டத்திட்டு பகுதிகளில் நில அதிர்வு தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டு வருகிறது ஆறு புள்ளி ரெண்டு என்கிற ரிக்டர் அளவுகோலில் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு சுமத்ரா தீவில் கடுமையான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு கட்டடங்கள் ஒழுங்கிட அதே போல நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னது போல ஆப்கானிஸ்தான் பகுதிகள் பாகிஸ்தானை ஒட்டியுள்ள காஷ்மீர் பகுதிகளிலும் தொடர்ச்சியாக நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டு வந்து வரும் நிலையில் இன்று மதியம் அந்தமான் கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் கடலுக்கு அடியில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளதாக தரவுகள் மூலம் தெரிய தெரிய வருகிறது இது மிதமான நிலநடுக்கம் என இருப்பதால் சுனாமி எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை ஆனால் தொடர்ச்சியாக இந்த நிலநடுக்கங்களினால் அங்கு வசிக்கும் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அந்தமான் தீவுக்கு அருகே கடலுக்கு அடியில் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்திலும் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதா பால வெற்றிவேல் அந்தமானில் உணரப்பட்ட நிலநடுக்கம் தமிழகத்தில் இப்போது நாம் சென்னையில் வசிக்கும் இடத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது தற்போது பதிவாகியுள்ள இந்த நிலநடுக்கங்களின் அளவுகானது நாளுக்கும் ஆறுக்கும் இடைப்பட்ட அளவில் மிதமான நிலநடுக்கம் என்கின்ற அதிர்வாக உள்ளது ஆறு என்கின்ற அளவை தாண்டி ஒருவேளை நில அதிர்வு உணரப்பட்டிருந்தால் தமிழகத்திற்கு அப்படி என்றாலும் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு எனபோது தமிழகத்தில் உணர்வதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது இந்நிலையில் அந்தமானை ஒட்டியுள்ள தீவு பகுதிகள் குறிப்பாக வந்து அந்தமான்ல கிட்டத்தட்ட வந்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட தீவு கூட்டங்கள் உள்ளது அந்த பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டிருக்கும் மேலும் வந்து இந்தோனேஷியாவை ஒட்டியுள்ள வட தீவுகள் மற்றும் மலேசியா பர்மா ஆகிய கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் வந்து நிலநடுக்கம் அதை மையமாக வைத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே தமிழகத்திற்கு இதன் மூலம் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது பொதுவாக இந்தோனேஷியா பகுதிகளில் சுமத்ரா தீவு அந்தமான் ஒட்டி ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் மிக அதிகமான அளவில் ஏற்பட்டால் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்படும் சுனாமி பேரலைகளால் தமிழகத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படும் ஆனால் தற்போது பதிவாகியுள்ள இந்த நிலநடுக்கத்தின் அளவு மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என தெரிவிக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் தமிழகத்திற்கு எந்த விதமான அச்சுறுத்தலும் இல்லை உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இப்ப தற்பொழுது அந்த மாநிலம் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி பால வெற்றிவேல் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையுடன்